Prestad atención. Si os dijese que estoy pensando en una historia en la que hay un conflicto de intereses por una herencia, dos romances imposibles, una conspiración para obtener el trono y una historia de venganza, ¿qué dramaturgo os viene a la mente? Pues bien, mantenedlo en la mente. Lo vamos a retomar en un momento, pero ahora tenemos que irnos a China, donde en el 2006 se estrena La maldición de la flor dorada, una película escrita y dirigida por San Jimu, un viejo conocido del canal, al cual le dedicamos nada más ni nada menos que el primer vídeo del canal. La cinta trata sobre los conflictos y traiciones dentro de la familia imperial. Os cuento. Y sí, tomad esto como un aviso de spoiler. En la víspera del festival Chongyang, o también conocido como el festival del doble 9 o del doble Yang, donde el día 9 del mes 9, según el calendario lunar, se deben llevar a cabo ciertos ritos porque se le considera el día más peligroso del año, el emperador y el príncipe Hai, el segundo de sus tres hijos, regresan de una campaña militar para pasar la festividad en familia. Pero la emperatriz, durante la campaña militar, ha comenzado un romance con el príncipe heredero Wan, quien es hijo de la primera esposa del emperador, y quien a su vez ha mantenido otro romance en secreto con Jian Chan, la hija del doctor imperial, por quien está dispuesto a rechazar el trono. En su regreso, Hai se da cuenta del mal estado de salud de su madre y se confunde por su repentino interés en los crisantemos, las flores doradas. La emperatriz le explica que el té que toma desde hace un tiempo está envenenado por orden del emperador, debido a que el matrimonio con ella fue de conveniencia para así él poder llegar al trono y a ella ya no la necesita. Pero ella está planeando una rebelión de la cual el príncipe Hai acepta ser el líder. La emperatriz contrata a una mujer para que se infiltre y descubra el veneno que le suministran pero el príncipe Wan la captura. Esta mujer no es ni más ni menos que Yang Shi, la esposa del doctor imperial, a quien el emperador daba por encarcelada y muerta. El emperador decide perdonarla y promover al doctor imperial como gobernador de Xu Zhou. Cuando el príncipe Wan se reúne con Yang Chan para despedirse, ella le informa que la emperatriz ha tejido 10.000 bufandas con sellos de flores de crisantemos dorados. Tras esto, Wan se encara con la emperatriz y cuando ella admite haber planeado una rebelión, él se siente angustiado y trata de matarse con un cuchillo, pero sobrevive. De camino a Sun Zhou, la caravana del ahora nuevo gobernador es atacada por los asesinos negros del emperador, lo que termina con su muerte. Yan Xi y Yan Chan regresan al palacio y se enfrentan al emperador, quien se niega a responder y la emperatriz le explica a Yang Chan que Yang Xi, su madre, fue la primera esposa del emperador y, por tanto, la madre del príncipe Wan, lo que significa que Yang Chan y el príncipe Wan, amantes hasta ese momento, son hermanos. Yang Chan, horrorizada, escapa corriendo del palacio. Yang Xi la persigue y ambas son asesinadas por más asesinos del emperador. En un acto repentino, el tercer hijo, el príncipe Yu, asesina al príncipe heredero Wan y revela que ha sido consciente de la corrupción tanto del emperador como de la emperatriz e intenta dar un golpe de estado. Sin embargo, más asesinos del emperador descienden del techo y derrotan fácilmente a los soldados del príncipe Yu. Como castigo, el emperador procede a azotar al príncipe Yu hasta la muerte. Mientras tanto, la plaza exterior del palacio es tomada por los 10.000 soldados con armadura y sellos de flores doradas de la emperatriz, comandados por el príncipe Hai. Tras superar a los asesinos del emperador, se dirigen a la plaza interior, donde miles de soldados plateados del ejército de la reserva del emperador los destrozan, dejando al príncipe Hai como único superviviente y terminando cautivo. A la medianoche, el festival comienza según lo programado, tras una limpieza exhaustiva del palacio, que queda como justo antes del ataque. Una vez sentada la familia en la mesa, el emperador expresa su decepción con el príncipe Hai, a quien tenía planeado cederle el trono, 
y le ofrece el perdón a cambio de ayudar en el envenenamiento de la emperatriz, con ella presente. El príncipe Hai se niega y se mata a sí mismo, manchando de sangre la mesa y el té envenenado que se le ha traído la emperatriz. Horrorizada por todo aquello, la emperatriz vuelca la bandeja con la taza de té que termina derramada sobre la mesa. El último plano de la película nos muestra cómo cae la taza sobre la mesa y corroe esta, viendo que esta vez no era un simple veneno lo que llevaba. Más o menos la trama quedaría así, pero ¿y si os digo que la historia de la película, la historia que ha escrito y dirigido Zhang Jimo, no es suya al 100%? Pues en realidad la historia original de la película está basada en la obra de teatro china de 1934, La Tempestad, de Cao Yu, un dramaturgo chino de principios del siglo XX, quien había recibido una enseñanza de estilo occidental desde su juventud, llegando a graduarse en la Universidad de Tsinghua en lenguas y literatura occidentales, estudiando ruso e inglés y aprendiendo los clásicos griegos y los clásicos modernos, tanto rusos como ingleses. Todo parece indicar, presuntamente, que como todo buen artista, nuestro querido Cao Yu tiene sus fuentes de inspiración, pues es innegable que tiene bastantes coincidencias con el dramaturgo del cual os he estado hablando desde el principio, con el bardo de Avon, William Shakespeare. Analicemos las similitudes con las obras más reconocidas de William Shakespeare, de menos a más coincidencias. Si os interesa saber más, os dejo enlaces a más contenido en la caja de información. En primer lugar tenemos el rey Liar, donde el conflicto principal se fundamenta en que el rey debe repartir la herencia entre sus tres hijas, pero a cada decisión que toma lo va empeorando todo. Luego tenemos a Romeo y Julieta y su amor prohibido. En el caso de Shakespeare, ellos son de familias enemigas, mientras que en la de Cao Yu son familia política o directamente hermanos. Con Macbeth tenemos una trama de conspiración por la corona. Si bien en Macbeth es este el motor de la historia, en La maldición de la flor dorada, en realidad, es más una especie de McGuffin para que veamos los enredos que se van creando y apoderando de la familia. Y por último, la historia que yo pienso que tiene mayor repercusión en la película, Hamlet. En Hamlet tenemos un rey que ha llegado al trono tras matar a su hermano, el legítimo rey y casarse con la reina. Tenemos una relación que termina mal entre un heredero y la hija de alguien influyente en la corte. Tenemos una trama de venganza contra el rey, el cual se defiende utilizando la manipulación y a sus hombres de confianza. Tenemos la muerte de la reina por envenenamiento. Y finalmente tenemos la muerte de todo el que haya empezado la obra respirando, aunque en la maldición de la flor dorada no termine así del todo y alguno continúe respirando todavía al final de la obra. Como se suele decir, las comparaciones son odiosas, pero hay que admitir que, hecho a propósito o siendo pura casualidad, son muchas las coincidencias y similitudes con las grandes obras de Shakespeare. Ya sabéis lo que dicen, los grandes artistas copian y los genios roban. ¿Y vosotros qué tal la familia? <risa>